Hi everyone. In this video, we will talk about the equation for refraction at single spherical surface. Okay, 12th standard physics is one of the topics of ray optics. Okay, so, this is the refraction. We will talk about the past 4 or 5 videos. We will talk about the refraction. We will talk about the refraction. We will talk about the refraction. And we will talk about the refraction. We will talk about the refraction. So, if you have a topic for the two, you will have a topic for the two, or you will have a recall. Right? Okay. Now, there is a spherical surface. A spear mark is a surface. That is a spherical surface. Okay? A single spherical surface. Right? A single spherical surface. That is a object. If you have a surface, you will have a spherical shape. Okay? 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 So, in that case, one object, in that case, one spherical surface, some distance to the end of the point, we place an object. In the surface, we place an object to the end of the point, we place an object to the end of the point. So, in that object, we pass a light. So, in that object, we pass a light. So, different directions are light pass. In particular direction, we pass a light. If you have a torch light, if you have a light light, you can see the light 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 straight down. Then you can see the light 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 in different directions. We can see that we have a ray. So, in this point, we have a point of view. So, we have a point of view. So, in this point, we have a light light incident. So, in this point, we have a light 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 incident. So, in this point, we have a point of view. इंदर पॉइंट है ओन ना सुना है इटा इंदर पॉइंट है वंदे ना माँ वंदे येन ने मेंशन बनी करना कैपिटल येन उपलब्ध इधर हम पोटर पांग रही है ना यस कैपिटल येन ने सुनली मेंशन बनी करे ओके सो इबार वंदे रफ्रैक्शन नाटक को बोलूँ सो रफ्रैक्शन वंदे येन ना डायरेक्शन नाटक को अपडिंग कर � So, in the normal, we will draw this incident. If we draw this point, we will draw this normal. If we draw this point, we will draw this point. We will draw this spherical surface in the center of curvature. So, the center of curvature is in the center of the spherical surface. We will draw this center. Okay, center of curvature on the other and the and the surface on the sorry body of pinky the end of the body on the pinky so on the center of curvature away exact in the normal meter okay so in the normal meter and the point on the one in the number of factor line okay either on the center of curvature in three amounts of law okay so, the normal angle meet is correct as center of curvature C in the normal meet. Okay. So, now we have a normal one. Then, how do we consider the refraction? Now, we have two medium. So, this is a medium of the spherical surface. This is a medium of the spherical surface. Okay. Then, we have a medium of the spherical surface. N1 and N2. That's the refractive index N1. That is N2. Okay. Now, we have a rare medium. We have a rare medium. We have a rare medium. So, this rare medium is a denser medium. So, if we go to the rare medium, we will go to the normal. How do we go to normal? Deviates towards the normal. Then, the normal is here. Deviates are here. Straight up, we are here. Straight up, we are here. We are here. Deviates towards the normal. Light up, we are here. Straight up, we are here. We are here. We are here. इंगा वंदे मीटा हो, ओके, तेरी यू नडी क्या है, ओके तेरी यू, राइट आ, अंदर पॉइंट लव वंदे नमलो दे, ओर इमेज फॉर्म आ गए, इंदर ऑब्जेक्ट वाले इमेज इंगा फॉर्म आ गए, रफ्रैक्ट आ ही, इंदर पॉइंट ले इमेज फॉर्म आ गए, सो अंदर इमेज फॉर्म आ गया पॉइंट है ना वंदे कैपिटल आई so now we are going to emerge in the object and the light is going to emerge in the point of the end of the point of the incident. The refraction is going to be formed in the image in the point of the end of the point. So now what is this? Spherical surface. Spherical surface is 
நம்ம மிட் பாயிண்ட் என்ன சொல்வோம் போல்னு சொல்வோமா போல் கேபிட்டல் P அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த போலையும் இந்த சென்டர் ஆஃப் பேர் வச்சு கனெக்ட் பண்ற இந்த ஆக்சிஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அப்ப இந்த போல்ல இருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் பேர் வச்சு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னது கேபிட்டல் ஆர் அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் போர்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வரை இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கரெக்டா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அப்ளைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படியே வந்து எண்ணில் போய் படுது பட்டு ரெஃப்ராக்ஷன் நடந்து ஐல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சாரி ஒரு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது போல் இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அது ரெண்டு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஓகே ரைட்டு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் இப்ப இந்த நார்மல்ல இருந்து இங்க ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணும் இல்லையா முக்கியமான மறந்துட்டோம் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆர் ஓகேவா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐஇ ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆர் ஓகே நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஸ்னெல்ஸ் லாவ தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸ்னெல்ஸ் லா என்னது என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு என் டூ சைன் ஆர் என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு என் டூ சைன் ஆர் அப்போ நம்மளுக்கு இங்க சைன் ஐ சைன் ஆர் இருக்கு இந்த ஐ எங்க இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கு ஆர் எங்க இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கு ஓகே சோ இந்த ஆங்கிள் ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால நம்ம சைன் காஸ் டேன் அது போடுறது பதில ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள்னால அந்த ஆங்கிளோட மெஷர் என்னவோ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஆகணும்னா நம்ம வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட போறோம் ஏன் இந்த ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள் சோ வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் மேக் பண்ணாது சோ நான் வந்து என்ன பண்றேன் என் ஒன் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு என் டூ ஆர் So let me name this as equation 1. Equation 1 சோ லெட்மி நேம் ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வேஷன் ஒன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ரைட்டு இப்போ இதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த டயக்ராம்ல இருந்து மூணு ட்ரையாங்கிள் நம்ம மேக் பண்ண போறோம் என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் சோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என் ஓ பி என் ஓ பி நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வந்து ஒரு கேர்வு சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம அதை வந்து அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் கேர்வ் சர்வீஸ் மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரு பர்பிகுலர் டிரா பண்ணோம்னா ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் என் ஓ பி ட்ரையாங்கிள் என் ஓ பி ஓகே இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் நமக்கு வந்து ஆங்கிள் ஒரு ஆங்கிள் நம்ம மேக் பண்றோம் இந்த ஆங்கிள் ஓகே என் ஓ பில நம்ம ஒரு ஆங்கிள் நம்ம வந்து அசீவ் பண்றோம் ஒரு ஆங்கிள் நம்ம மேக் பண்றோம் அந்த ஆங்கிளுக்கு நம்ம ஆல்பான்னு சொல்லி நேம் கொடுக்கலாம் ஆல்பான்னு சொல்லி நம்ம நேம் கொடுக்கலாம் சோ அந்த ட்ரையாங்கிள்ல அந்த ஆல்பாக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டேன் எடுக்க போறோம் டேன் ஆல்பா டேன் ஆல்பா அப்ப டேனோட ஃபார்முலா என்ன ஆப்போசிட் பை எழுதிய பாத்துப்போம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் ஓகே ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் அப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் அப்போ இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு யாருன்னு பாருங்க பி அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு பி என் அஜசன்னா வந்து அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிறது அப்படியே பி ஓ முடிஞ்சது இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்ல ஒரு டேன் எடுத்தோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் என் சிபி ஓகேவா சோ என் சிபில நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து தெளிவுதான் என் சிபி என் சிபில வந்து ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்றேன் அந்த அங்க ஆங்கிள் பேர் என்னது பீட்டா சோ அந்த ஆங்கிள் பீட்டாக நான் என்ன எடுக்க போறேன் டேன் எடுக்க போறேன் சோ டேனோட ஃபார்முலா என்ன ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் சோ ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து பீட்டாக அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு வந்து இந்த என் பி என் பி அட்ஜசன் சைடு கீழே இருக்குது பி சி அப்போ பி என் என் பி போட்டாலும் ஒண்ணுதான் பி பி என் போட்டாலும் ஒண்ணுதான் பி என் டிவைட் பை பி சி ஓகே எழுதணுமா பி என் டிவைட் பை என்னது gamma equals to so opposite by adjacent inda tan inda or gamma angle ku opposite side yaar parunga adhe da np da opposite side adjacent side vandu enadhu pi adhavadhu ip illa pi appo pn divided by ip okay illa pi nu poluvom 
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் பி பிங்கிறதே ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோம் பி ஓகே ரைட்டு முடிஞ்சதா இப்போ இப்போ நான் பண்ண போகிற ஸ்டெப்பில் தான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடவுள்ளே இருந்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தோணும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டேனை வச்சு இந்த மூணு ஆங்கிள் மேக் பண்ணோம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு சொல்லிட்டு மூணு ஆங்கிள் மேக் பண்ணி அதுக்கு நான் வந்து டேனு அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த ஆங்கிளும் ரொம்ப சின்னது அப்படிங்கிறதுனால நான் டேன் ஆல்ஃபா டேன் பீட்டா டேன் காமான் எழுதுக்கு போதில் அந்த ஆங்கிளோட மெஷர் என்னவோ அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் அவேவா நான் வந்து ஆல்ஃபா ஈக்குவல்ஸ் டூ பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் டூ காமா ஈக்குவல்ஸ் டூ சொல்லி நான் போட போறேன் ஓகே ஸோ அப்படிதான் இருக்கும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஆல்ஃபா ஈக்குவல்ஸ் டூ பி என் பை பிஓ பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் டூ பி என் பை பிசி அப்புறமா காமா ஈக்குவல்ஸ் டூ பி என் பை பிஐ ஓகே ஸோ இந்த மூணு நம்ம வந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ நம்ம வந்து இங்க ட்ரையாங்கிள் இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆக்சுவலா வந்து நான் அப்பதான் வந்து நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது காரணம் இதுதான் இப்போ ட்ரையாங்கிள் வந்து என் இங்க ஒண்ணு ஒரு பாயிண்ட் என் இருக்கு இங்க ஓ இருக்கு இங்க சி இருக்கா என் ஓ சி இந்த பாயிண்ட் என் இந்த பாயிண்ட் ஓ இந்த பாயிண்ட் சி அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கங்க என் ஓ சி ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள்ல நம்ம மேக்ஸ்ல நம்ம ஒன்று படிச்சிருப்போம் மேக்ஸ்ல வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எயித்து செவன்த்லயே ஜாமெண்ட்ரியில் நம்ம ஒன்று படிச்சிருப்போம் இன்டீரியர் ஆங்கிள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்புறமா வந்து ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதில் நம்ம ஒன்று அதில் படித்த ஒரு விஷயத்த நம்ம இப்போ ரீகால் பண்ணணும் என்னன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளில் சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எக்ஸ்டீரியர் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஆங்கிள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வில் பி ஈக்குவல் டு இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஓகே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன வில் பி ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இன்டீரியர் ஆங்கிள்னா அந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள என்னென்ன ஆங்கிள்லாம் இருக்கோ அதை பிளஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கிடச்சிடும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஈக்குவல்ஸ் டு இன்டீரியர் ஆங்கிள் அதுதான் ஸோ இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் என் ஓ சி நான் மேக்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தெரியல மேபி யாராவது பார்த்தா கொஞ்சம் அதில் கரெக்ஷன் பிரச்சனை சொல்லியிருக்கேன் என் ஓ சி ஓகே இந்த என் ஓ சியில் நம்ம வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இந்த என் ஓசிக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன இருக்கு ஐ இருக்கு ஓகே இன்டீரியர் ஆங்கிள் அந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கிறதே ரெண்டு ரெண்டு ஆங்கிள் தான் ஒன்னு என்னது ஆல்ஃபா இன்னொன்று பீட்டா மூணு ஆங்கிள்ல ரெண்டு தான் இங்கே இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ ஐ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்புறமா இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்னது ஆல்ஃபா பீட்டா அப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வில் பி ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிளா அப்போ ஐ ஈக்குவல்ஸ் டு ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா முடிஞ்சதா ஐ ஈக்குவல்ஸ் டு ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா என்ன <laughs> இங்க இருக்கிற பீட்டா தான் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன இங்க இருக்கிற ஆர் அப்புறம் இங்க இருக்கிற காமா தான் இன்டீரியர் ஆங்கிள் சோ பீட்டா ஈக்வல்ஸ் டு ஆர் பிளஸ் காமா இது ஆறு இது காமா ஆர் பிளஸ் ஆர் பிளஸ் காமா ஓகே இப்ப எனக்கு தேவை ஆர் மட்டும்தான் அப்ப நான் ஆரை வந்து அந்த சைடு அப்படியே அந்த சைடு வச்சு இந்த காமாவும் இங்க கொண்டு வரேன் அப்ப பீட்டா மைனஸ் காமா ஈக்வல்ஸ் டு ஆர் அப்ப ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு பீட்டா மைனஸ் காமா ஓகே ஸோ இது தேர்ட் ஈக்வேஷன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஈக்வேஷன் டூ அண்ட் ஈக்வேஷன் த்ரீ இன் ஈக்வேஷன் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் இங்கே இருக்கு அப்போ என் ஒன் ஐக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்வல்ஸ் டு என் டூ ஆருக்கு பதிலாக பீட்டா மைனஸ் காமா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை கொஞ்சம் நம்ம வந்து சைட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் எப்படி சைட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ என் ஒன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் என் ஒன் பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் டூ என் டூ பீட்டா மைனஸ் என் டூ காமா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை நான் வந்து சைட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா இங்கே ஒரு என் ஒன் பீட்டா இருக்குது இங்கே ஒரு என் டூ பீட்டா இருக்குது 
சோ அந்த பீட்டா டம் எல்லாமே ஒரே சைடு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒரே சைடு இருக்கிற மாதிரி தான் என்ன n1 α இந்த பீட்டாவை அந்த பக்கமா கொண்டு போறோம் இந்த n2 காமாவை இந்த பக்கமா கொண்டு வரோம் சோ மைனஸ்ல இருக்கு சோ பிளஸ் ஆயிடும் n2 காமா n1 பீட்டா அந்த சைடு போகுது ஏர்க்கே பிளஸ் டம் நம்ம முதல்ல எழுதுவோம் n2 பீட்டா மைனஸ் n2 பீட்டா எழுதியாச்சு மைனஸ் n1 பீட்டா மைனஸ் n1 பீட்டா சோ பீட்டா காமனா இருக்கு n1 ஆல்பா பிளஸ் n2 காமா ஈக்குவல்ஸ் டு n2 மைனஸ் n1 பீட்டா ஓகே இந்த பீட்டாவை நான் காமனா எடுத்து வெளியில் எழுதிட்டேன் ஓகேவா இப்போ என் ஒன் ஆல்ஃபா பிளஸ் என் டூ காமா ஈக்குவல்ஸ் டூ என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பீட்டா அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்து ஸ்டக் ஆகி நிற்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ஃபாக்கு பதில் இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே இருக்கிறது காமா பீட்டாக்கு பதில் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என் ஒன் ஆல்ஃபாக்கு பதில் பிஎன் பை பிஓ ப்ளஸ் என் டூ காமாக்கு பதில் பிஎன் பை பிஐ ஈக்வல்ஸ் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பீட்டாக்கு பதில் பிஎன் பை பிசி பிஎன் பை பிசி ஸோ ஏதாவது டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் பிஎன் 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 ஸோ எல்லா டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடுமா பிஎன் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறது என்னது என் ஒன் பை பிஓ ப்ளஸ் என் டூ பை பிஐ ஈக்வல்ஸ் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை பிசி ஓகே நல்ல வேலை டயக்ராமும் நம்ம அழைக்கல அவசரப்பட்டு ஓகே இப்போ இங்க பிஓங்கிறது இந்த டயக்ராமில் எங்க இருக்கு இந்த பி இந்த ஓ இந்த பிஓங்கிறது என்னது இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சொன்னேன்ல அப்போ இந்த பி இருந்து இந்த ஓ வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன லெட்டர் வச்சு டினோட் பண்ணுவோம் யூ வச்சு டினோட் பண்ணுவோம் ஸ்மால் யூ வச்சு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே பி ஓ முடிஞ்சு இப்போ பி ஐ எங்க இருக்குன்னு பாருங்க இந்த பில இருந்து இந்த ஐ வரைக்கும் இருக்கிறது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பின்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் பின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கே எழுத இடம் இல்ல பட் நான் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸ்மால் பின்னு சொல்லுவோம் ஓகே பி ஐ முடிஞ்சு என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> 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 இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் சாரி ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் U இருக்கு அப்ப U மட்டும் நெகட்டிவா இருக்கும் இந்த சைடு இருக்கிற மற்ற ரெண்டு டேர்முமே வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் சோ N1 டிவைடட் பை இந்த P ஓ பதில் என்ன பண்ண போறோம் U போட போறோம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதால மைனஸ் U பிளஸ் N2 பை PAங்கிறது இமேஜ் அது ரைட் சைடு தான் இருக்குது சோ பாசிட்டிவ் ஈக்குவல்ஸ் டு N2 மைனஸ் N1 டிவைடட் பை PCங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கேபிட்டல் R அது ரைட் சைடு தான் இருக்குது சோ பிளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஓகேவா இப்போ அப்படி இந்த சைடு அழிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல நான் வந்து பாசிட்டிவ் டர்ம வந்து பாசிட்டிவ் எழுதிக்கிறேன் என் டூ பை வி மைனஸ் என் ஒன் பை யூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஓகே சோ இதே ஈக்குவேஷன் தான் இதே ஈக்குவேஷன் தான் பாசிட்டிவ் டம் மட்டும் நான் வந்து முதல் எழுதிட்டு நெகட்டிவ் டம் எல்லாம் வந்து ரெண்டாவது எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே சோ இப்ப இந்த டயக்ராம் இருக்கு வாங்க சோ இந்த டயக்ராம் ஆக்சுவலா பார்த்தா கிட்டத்தட்ட வந்து முடிஞ்சிச்சு இந்த கொஸ்டனோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இதுதான் நான் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் நம்ம பண்ணணும்னா பண்ணலாம் சோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க நம்ம வந்து என் ஒண்ணுங்கிறத வந்து ரேரல் மீடியம்னு சொன்னோம் என் டூங்கிறத டென்சர் மீடியம் சொன்னோம் ஆக்சுவலா என்னோடுங்கிறது என்னது ஏர் நம்ம சரௌண்டிங் அப்ப சரௌண்டிங்கோட ரெஃபரண்டிங் என்ன ஒன் என் ஒன் ஈக்வல் சொல்லி நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்ப மீதி என் டூன் இருக்கு அதை வந்து வெறுமனையா என்னன்னு சொல்லி போட்டுக்குவோம் 
n1 equals to 1, n2 equals to n. अब एवरी मारो n by v minus 1 by u equals to n2 minus n1, n minus 1 divided by r. ओके? और ना नमू ये रहा थे मॉडिफिकेशन इधर नहीं ला. ओके. So, this is the equation. Equation for refraction at single spherical surface. We will do a single spherical surface. One is a spherical surface. Right? Now, if you go to the two spherical surfaces, that is not the same. This equation is valid. So, if you say this, if you go to the next question, we will go to the two spherical surfaces. So, that is why I am saying that. This is just a single spherical surface. बंजारा ये सियाना वाला क्वेश्चन डायग्राम वाले अंदर ना हम अंदर ये लार में कंफ्यूज आ रहे हैं वो विषय ये क्या बोलना ट्रायंगल चूज़ पड़ने वाला कंफ्यूज आ रहा हूँ तो अंगे बोलते तेलीवा वाला ना मेरा उन्हें में करेगा सिंपल आ सोला पड़ना ना हम इंद्र चैप्टर पढ़ी कर रखा है उनको � just on the substitution, side changing, cancelling, all of them. So, on the easy one over concept, to parunga, puriyum, either, okay, parunga. Thank you.